पढ़े भाई डिफ्रेंट कुछ आए जो लगे अखिल हाई तो भी तो ठीक होनी है ते सेम कुछ हो तीन डुप्लिकेशन छिखन औचित छेन ओके ल अब यो संस्थागत सुशासन भाई मैं इसको तो उत्कम बिंदु बाट ठैक्क हो कि भरीका बुझाऊ इसको ठैक्क जारगन जनरल मिनिंग में गए बुझ्भ ठैक्क इसको चुरो कुरो भाई हम चुरो कुरो बुझ्भवे अपने ओड प्ले कर जसरी नहीं डिफाइन कर सकूँ सो ठैक्क एकचोटी अलग दुई मिनट दुई तीन मिनट तब लग्सु कह आयो कसरी संस्थागत सुशासन अभी इसी महत्वपूर्ण भैर एकदम इमर्जिंग भैर ये कुछ एकदम बर्निंग इश्यूज को रूप में ली रख हर एक कुछ में सुशासन सुशासन भैन संस्था का सुशासन भैन हई जैसे हम इंडिविजुअल हमें आपको व्यक्ति में डिस्प्लिन भाई संस्था को डिस्प्लिन संस्था को सुशासन भाई बुझि हई अब यह ठैक्क नाइन्टीन एटी नाइन तीर नाइन्टीन एटी नाइन तीर अफ्रिका भेस ये पृष्ठभूमि धे साथी था छेन ये सुशासन ये आक होना नाइन्टीन एटी नाइन तीर अफ्रिका भ्रिकन अभी हम ओल्डम सब भाई अब अलग गरीब तब को उ महादेश भुझ अब स्टील तिहर कतिपय राम भैर कतिपय अच्छे तैंत कंडीसन अति बेला तब को ओल्ड बैंक ने ओल्ड बैंक आईएमएफ अब यो देश को सुधार करना को एकदम गरीबी भोकमारी को अवस्था सुधार करना को लगी फाइनेंसि एसिस्टेंट बने ठूल रकम खर्च करे हाई ती विभिन्न देश सब सारम अफ्रिका भी कंट्रीज में ते पच्छे अर्थात अब उन्नी वित्तीय स्रोत परिचालन करें वित्तीय एसिस्टेंट फाइनेंसि एसिस्टेंट हु अब तो फाइनेंसि एसिस्टेंट दी सके तैंकि रिजल्ट आने पे नाई अभी ये इंटरनेशनल अर्गनाइजेशन जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक इन एकदम तब रिजल्ट ओरिएंटेड होनी हमने देखो फाइनेंसि एसिस्टेंट हु सही तरीका प्रयोग भे कि भैन अथवा इसको रिजल्ट के आयो एसेसमेंट करें एसेसमेंट कर जो एटा टारगेट में जो एक्टा एक्सपेक्टेशन में फाइनेंसि स्रोत मोबिलाइज कर खोजे थे असिस्टेंट देखा थे तो अनुसार को रिजल्ट प्राप्त भैन अभी कैन उन्नीर रिसर्च करें अभी रिसर्च करे तैं तब को एकदम तो फाइनेंसि एसिस्टेंट को रिजल्ट तो एकदम सोचे भाग एकदम बिलो पर्फर्मेस भो एकदम एक्सपेक्टेशन भाग पर्फर्मेस भाग टारगेट मेट में तो एकदम जीरो भेस पच्चीस तैं अब तो जीरो होता उ प्रतिवेदन तैयार करे तो प्रतिवेदन तैयार कर सके के कारण यो हम वित्तीय स्रोत को उद्देश्य पूरा होना सकेन अथवा यू हमें सोचे अनुसार टारगेट पूरा होना सकेन भादा खेल अब तत्त देश जो जो देश में फाइनेंसि एसिस्टेंट देखो थी ती देश सुशासन को अभाव गवर्नेंस लैक अफ द गवर्नेंस बेला गवर्नेंस अथवा ड्यू टू पुअर गवर्नेंस तो बेला में गवर्नेंस भब्द बल्ल फर्स्ट टाइम प्रयोग भाई अब ते बेला तो गवर्नेंस भब्द कुन प्रयोजन का लगी कुन मिनिंग को लगी प्रयोग करो देश में उठाइए तो देश में दीक सहयोग प्रदान कर वित्तीय स्रोत जो उद्देश्य बमोजिम तोक जनता को जीवन स्तर सुधार को लगी उन्नीर को गरीबी न्यूनीकरण को लगी प्रयोग हो लक्षित वर्ग लक्षित उद्देश्य में प्रयोग न भईकिन तो वित्तीय स्रोत संपत्ति साधन नई कि त्यो देश का सरकार अथवा तो देश का टाटा बाटा व्यक्तिगत हित को प्रयोग करे अक्तिगत हित को प्रयोग करे सीमित व्यक्ति प्राप्त करे तो आम जनरल पीपुल को लगी होने तो जो वित्तीय स्रोत परिचालन होने तिहर को हक हित को तिहर को सुधार को लगी तिहर को स्तर उन्नति को लगी तिहर को पोवर्टी रिडक्शन को लगी होने में तो वित्तीय स्रोत व्यक्तिगत रूप में सीमित व्यक्ति प्रयोग करे अभी प्रयोग को कारण एक्सपेक्टेड टारगेट पूरा न भे तो पूरा न भई सके उन्नी ये देश लैक अफ अथवा ड्यू टू पुअर गवर्नमेंट अथवा गवर्नेंस गवर्नेंस हई नट गवर्नमेंट गवर्नेंस और लैक अफ अथवा तब को प्रभावकारी इसको तब को 
प्रयोग नारणले गवर्नेंस शब्द तीखे यूज करे रो शब्द पोअर गवर्नेंस भाई कुछ आयो ते एकदम पोअर गवर्नेंस भो पोअर गवर्नेंस को कारण वित्तीय स्रोत साधन को दुरुपयोग भो वित्तीय स्रोत साधन को व्यक्तिगत प्रयोग भो वित्तीय साधन रिजल्ट ओरिएंटेड कराइए लक्ष्य उन्मुख कराइए तो कारण तेरी रिजन लेखे थे गवर्नेंस भब्द तैंट आगे गवर्नमेंट रवर्नेंस शब्द फरक है अब आयो ते तो पोअर गवर्नमेंट हो गवर्नेंस भो अभी गवर्नेंस पोअर गवर्नेंस रुड गवर्नेंस भाई आयो अब गुड गवर्नेंस रोअर गवर्नेंस के भाई आयो हई अब गुड गवर्नेंस को जो टोक तो लक्ष्य अनुसार तैं का संपूर्ण स्रोत साधन संपूर्ण विधि प्रक्रिया राज्य तह में प्रयोग कर अर्गनाइजेशन लेवल में आगे थे वो राज्य तह में एट स्टेट लेवल में एट नेशन में जसरी ये सुशासन सरी गवर्नेंस को गवर्नेंस को शासन हो हई हो गवर्नेंस इसको मिनिंग शासन हो यो शासन पुअर शासन भो हो अब पुअर शासन को कारण दक्षिण अफ्रिका में यो भोने अब ते गुड गवर्नेंस करने के भाव गुड गवर्नेंस के भादा अभी उन्नी तरीका अब तुम यो कुछ में सुधार कर गुड गवर्नेंस का यी तत्तर कुछ यी तत्व में जोड़ दिशा तिमी ये ये पालना कर फाइनेंसिय सीस्टेन आँच अब आन इसी व्यक्तिगत हित को लगी इसी पुअर गवर्नेंस होते हम फाइनेंसिय सीस्टेन दिदेनौर तीन बेल पैला गवर्नेंस भे शासन बने ते पी पोअर गवर्नेंस को एकदम बैड गवर्नेंस पोअर गवर्नेंस भाई आयो अस पच्चीस को विपरीत अब सही तरीका सुरक्षा साधन प्रयोग करने का अनुसार एट विधि प्रक्रिया बनाएर हमें दिखे स्वरूप परिचालन करने उद्देश्य केन्द्रित कराने होने यू गुड गवर्नेंस अवधारणा अनुसार हो रे अनुसार वित्तीय स्रोत हम मोबिलाइज कर अब राज्य तह में प्रयोग गुड गवर्नेंस अथवा गवर्नेंस अथवा इफेक्टिव गवर्नेंस संस्थागत तह में प्रयोग संस्थागत तह में संस्थागत तह में इंटरनलाइज कर संस्थागत तह में अवधारणा लिया कर्पोरेट गवर्नेंस हो हेन राज्य तो कर्पोरेट होने राज्य तो नाफा उन्मुख होने राज्य तो कर्पोरेट हाउस होने तर संस्था के कर्पोरेट हो संस्था संगठन हो अब तो संगठन को गवर्नेंस पुअर गवर्नेंस कब को गुड गवर्नेंस भापनी कर्पोरेट गवर्नेंस अब प्रभावकारी भो कि राम भि भेन भाई तरीका अभी कर्पोरेट लेवल में संगठन लेवल में व्यावसायिक बिजनेस हाउसेस में हई बिजनेस हाउसेस में प्रयोग होने अब तैं अब बिजनेस हाउस को सुसा सरकार होासन हो बिजनेस हाउस में अब भाला नेशनल लेवल में होने शासन कसरी बिजनेस हाउसेस में होता बिजनेस हाउसेस में शासन तो हो तो शासन बने को बोर्ड अफ डिरेक्टर जसरी हमें इलेक्टेड कर संसद पढ़ाऊ संसद प्रधानमंत्री चुनिश प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल बना राज्य तह में उसके शासन कर कर्पोरेट हाउस हम बिजनेस हाउस ठूल ठूल कंपनी संगठन में साधारण सभा साधारण सभा संचालक समिति बना संचालक समिति ने मैनेजमेंट नियुक्ति कर अभी मैनेजमेंट बा संचालक समिति रैनेजमेंट बा संस्था को शासन चलाइन अथवा संस्था संचालन कर संस्था ने अथवा संस्था को बोर्ड अफ डिरेक्टर ने मैनेजमेंट ने तो संस्था संचालन में अब गुड गुड गवर्नेंस करने कि पोअर गवर्नेंस करने भाई कुछ अब संस्था संचालन में लियाने एट संगठन लेवल में होने वाक कर्पोरेट गवर्नेंस कर्पोरेट गवर्नेंस प्रभाव राम हो हई ये कर्पोरेट गवर्नेंस संस्था में चाह राम एक्सपेक्टेड अपेक्षित हो भाई भाग इस हेन राज्य तह में प्रयोग गुड गवर्नेंस राज्य तह में प्रयोग गवर्नेंस संस्था तह में अथवा कर्पोरेट तह में अथवा बिजनेस तह में एट संगठन तह में प्रयोग करपोरेट गवर्नेंस भन अब इसको मिनिंग के रही अगि मैं तब इसको ठैक्क कति खेल ये शब्द प्रयोग रहता हम कहीं कहीं डिक्सनेरी मिनिंग पढ़ो एक्जैक्ट मिनिंग भेटिंस अब हेन ये कति खेल कौन संदर्भ में प्रयोग करे संदर्भ में आएर अब इस परिभाषित करने मैं आपको परिभाषा बना हेन अब हिजो तब को फाइनेंसिय एसिस्टेन्टर को सही तरीका प्रयोग उद्देश्य केन्द्रित थे तैं तब को व्यक्ति केन्द्रित थी तै तब को पावर एंड पोजिशन को प्रयोग करें सीमित व्यक्ति तब को फाइनेंसिय एसिस्टेन्ट 
आफ्नो हितमा प्रयोग गरेका थिए कि न कि आम जनरल पिपल को रूपमा त्यस्तै गरेर संस्थामा पनि अब संस्थाको सुशासन राम्रो भएन भने के हुन्छ संस्थाका बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स संस्थाका म्यानेजमेन्टहरूले आफ्नो पर्सनल स्वास्थ्य के रे स्वार्थहरु कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टहरु पर्सनल स्वास्थ्यहरु के रे स्वार्थहरु पूरा गरेका हुन्छ जस्तै तपाईहरुले अब नाम लिन फरक नै पर्दैन सबै थाहा भएको हाम्रो तपाईको पुअर ब्याड गभर्नेन्स अथवा कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो नभएको कारणले चाहिँ विभिन्न कुराहरु भएको छ भनेर जस्तै एउटा सहकारी इच्छारक तामाङले सिभिल सहकारी हेर्नुस् त त्यो कर्पोरेट गभर्नेन्स नभएर त्यस्तो भयो अब सिभिल ब्याङ्क चलाइरहेछ उसले विभिन्न हाइडोहरु चलाइरहेछ अब इनमा भनिरहेछ नि कि संस्था सुशासन राम्रो भएन राम्रो भएन भन्दा त्यो इच्छारक तामाङले गर्यो के आफ्नो व्यक्तिगत हित त्यत्रो सहकारीको दुई तीन अर्ब जति आफ्नो व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्यो जसरी तपाईको फाइनेन्सियल एसिस्टेन्ट त्यहाँका सरकार प्रमुखहरूले युज गरे थिए त्यस्तै युज गरे विधि नियम भएन मनपरी तरिकाले भयो व्यक्तिको आदेश भयो व्यक्तिको तपाईँको शासन चल्यो उनीहरूले जे भन्यो त्यही हुने भयो हेर्नुहोस् त यही भयो अब संस्थागत तहमा नि हुने त्यही नै हो अब संस्थागत तहमा कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो भएन भने अब संस्थाको तहमा के हुन्छ अब संस्थाका स्रोत साधनहरू संस्थाको पोजिसनहरू संस्थाको पावरहरू अब संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिमा संस्थाको बृहत्तम हितमा प्रयोग नभइकन अब व्यक्ति केन्द्रित सीमित सीमित के अरे ग्राहक लक्षित के अरे सीमित समूह लक्षित हुने भए हेर्नुहोस् त यसैले के हुन्छ अब तपाईँको ब्याड कर्पोरेट गभर्नेन्स भन्न सक्छ अब रिच कि त डेफिनेसन ठ्याक्कै हो त कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको के रिच त हेर्नुहोस् त अब संस्थाको पावर पोजिसन एन्ड संस्थाका फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल रिसोर्सेस अर संस्थाका रिसोर्सेसहरुलाई संस्थाको हितमा प्रयोग गर्नको लागि उद्देश्य केन्द्रित गर्नको लागि संस्थाको विद पावर पोजिसन र स्रोतहरुको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि बनाइएको विभिन्न नीतिगत व्यवस्था संरचनात्मक व्यवस्था कार्यगत व्यवस्थाहरुको समग्र रूप नै कर्पोरेट गभर्नेन्स नै छ यसले संस्थाको स्रोत साधनहरुलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने स्रोत साधनहरुमा व्यक्ति केन्द्रित भन्दा संस्था केन्द्रित हुने यसले संस्थाको संस्थागत अभ्यास स्थापना गर्ने यसले संस्थामा पारदर्शिता ल्याउने यसले संस्थामा विधिको शासन ल्याउने न शासकको विधि होइन यसले संस्थाका के अरे तपाईँको संस्थाका पावर पोजिसन अथवा संस्थाका तपाईँको अल्टिमेट नेतृत्वकर्ताहरूलाई चाहिँ अथवा संस्था सञ्चालकहरूलाई चाहिँ तपाईँको अथवा संस्थाका निर्णयकर्ताहरूलाई चाहिँ उत्तरदायी जवाबदेही बनाउने हेर्नुहोस् त अब बल्ल यी कुराहरू अब संस्थामा तपाईँ कोही उत्तरदायी हुनु परेन कोही जवाबदेही हुनु परेन भने अब उनीहरूले त जे गरे पनि भयो नि त मलाई कसैले क्वेसन उठाउँछ भन्ने डर भए पो मैले अब राम्रोसँग सही तरिकाले कार्य गरेको हुन्छु अब मलाई चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र छाडा छोडिन्छ भने अनि मसँग अनुशासन डिसिप्लिन भाइलेट हुँदै जान्छ त्यसले गर्दा अर्गनाइजेसनमा पनि त्यो संस्थाको सुशासन भाइलेट हुँदै जाने भनेको संस्थाको डिसिप्लिन मेन्टेन नभए ल यसरी कन्सेप्ट बुझाएँ भने आई होप तपाईँहरू आफ्नो वर्डमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है यसको चुरो कुरा अब छ त्यो तपाईँको मार्केटमा निस्किने यो अनुभूति गर्ने यो प्रभावकारी शासन अनि बल्ल त्यसपछि चाहिँ कुराहरू जाने हो है ठ्याक्कै एकदम किटेरै भन्नु पर्यो क्या है मैले कसरी आएको कुन सन्दर्भमा सबै जोडेर भने ल बुझाउने काम भयो है के छ लेख्न सकिन्छ कि सकिन्न यसलाई फरक तरिकाले लेख्ने कि अब कुरा त त्यही नै हो है अब निर्मलजीले लेखौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर त्यो चुरो कुरा चाहिँ लेखौँ न त्यो तीन लाइन जति धेरै हैन धेरै थोरै मात्रै हजुर सर हजुरको लेख एकदम मिठो हुन्छ सर मैले त्यो हेर्नुस् है कुरा त्यही नै हो है दाया बाया यो गजाङ गुजुङ त्यो स्पाइसी ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्ने ठ्याक्कै अमूर्त कुरा भन्न खोजेको के के बनाएको छ बनाएको छ तर ठ्याक्कै एक्जाक्ट कुराहरू नआउने गरेर चाहिँ नलेख्ने है ल म लेखाइदिन्छु मेरो परिभाषा तपाईँहरूलाई कति चित्त बुझ्छ है ल संस्थाको सुशासन टक्क हेडिङ गर्नुहोस् म परिभाषा मात्रै लेखाइदिन्छु अरू दाया माया कुराहरू भनिदिन्छु मात्रै ए हस् सर संस्थाको सुशासन कुनै पनि संस्थाको कुनै पनि संस्थाको कुनै पनि संस्थाको पावर पावर पोजिसन पावर 
पोजिशन रोत साधन स्रोत साधन स्रोत साधन साधन बृहत्तम संस्था को हित होने गरी बृहत्तम संस्था को हित होने गरी संस्था को उद्देश्य केन्द्रित होने गरी उद्देश्य केन्द्रित होने गरी संपूर्ण सरकार वाला पक्ष संपूर्ण सरकार वाला पक्ष समुचित समन्वयिक समुचित समन्वयिक तरीका वितरण करने गरी वितरण करने गरी प्रयोग बनाए वितरण करने गरी समुचित प्रयोग प्रयोग संपूर्ण व्यवस्था को संपूर्ण व्यवस्था को अभ्यास को व्यवस्था को अभ्यास को एकीकृत रूप में संस्थागत सुशासन एकीकृत रूप में संस्थागत सुशासन नेक्स्ट पॉइंट में इसलिए संस्था संचालन में इसलिए संस्था संचालन में व्यक्ति केन्द्रित न भईकन व्यक्ति केन्द्रित नईकन सिस्टम केन्द्रित अथवा प्रणाली में आधारित व्यक्ति केन्द्रित नईकन प्रणाली में आधारित विधि में आधारित विधि में आधारित प्रक्रिया में आधारित प्रक्रिया में आधारित संस्थागत मूल्य मान्यता संस्थागत मूल्य मान्यता कोर भैलूज में आधारित संस्थागत मूल्य मान्यता कोर भैलूज में आधारित व्यक्तिगत न भई संस्थागत अभ्यास व्यक्तिगत न भई संस्था संस्थागत अभ्यास संस्थागत अभ्यास मार्फत संस्थागत अभ्यास मार्फत संस्था संचालन में जोड़ दी संस्था संचालन में जोड़ दी संस्थागत सुशासन ने संस्थागत सुशासन ने संस्था संचालक संस्था संचालक संस्था को पावर पोजिशन एंड रिशोर्स को प्रयोगकर्ता संस्था संचालक संस्था को पावर पोजिशन एंड रिशोर्स को प्रयोगकर्ता 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 शासक को विधि न भईकन शासक को विधि न भईकन विधि को शासन अनुसार 
शासको विधि नईकन विधि को शासन अनुसार संचालन होने संचालन होने अधिकार को प्रयोग अधिकार में नीट उत्तरदायित्व अधिकार में नीट उत्तरदायित्व रवाबदेहिता में प्रतिबद्ध कराने जवाबदेहिता में प्रतिबद्ध कराने प्रतिबद्ध कराने कार्य पारदर्शिता लियाने कार्य पारदर्शिता लियाने संपूर्ण सरकार वाला को हक संरक्षण करने संपूर्ण सरकार वाला को हक हित संरक्षण करने संस्थागत लाभ संस्थागत लाभ संस्था का सीमित व्यक्ति तथा समूह न भई व्यक्ति तथा समूह न भई संपूर्ण सरकार न्याय तरीका वितरण होने निश्चित तरीका वितरण होने प्रणाली को अभ्यास होने प्रणाली को अभ्यास होने प्रणाली को अभ्यास होने संस्थागत अभ्यास होने संस्थागत अभ्यास होने आदि करद आदि करद ये तीन टाइम पॉइंट भैया अब अरुण सब कुछ बुझ् ये कति फरक पाँच हाई ठैक्क हाई तो अमूर्त नलेख् भू मेरे सलाह अमूर्त एंसर नलेख् अब संस्थागत सुशासन का प्रभाव पाने तत्व भाई हो संस्थागत सुशासन का परीक्ष संस्थागत सुशासन का आयाम भाई ये सर लेखाई दून भाव म थोड़े कंसेप्ट मत तब अलग थोड़े मेरे फरक डेफिनेसन फरक धारणा छरीका बताए मत हाई इसका सिद्धांत भिद्धांत नहीं सर लेखाई दून भाई सर सिद्धांत मत लेखे सर हिज सर सिद्धांत तत्वर अयाम सर 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 भोटी सर अब सिद्धांत के कुछ पालना गयो के कुछ में सुधार गयो संस्था को सुशासन राम होत्कृष्ट होत्कृष्ट संस्था बन भाई कुछ हो संस्था को सुशासन के सिद्धांत तो भाई अल अल पारदर्शिता उत्तरदायित्व जवाबदेहिता माइनोरिटी सर प्रोटेक्शन अभी विधि को शासन लगाय विभिन्न कुरा होगा वहाँ वर्ल्ड बैंक आईएमएफ सब कुछ बासल कमिटी लिने सहभागिता खुला संचार प्रणाली विभिन्न सब कुछ अब तत्व संस्था सुशासन का तत्व के अड़क रह जस तब तत्व बितीक बुझने के हो हमी सद अभी तो हम जस्त गैस को चूलो प्रयोग कर गैस गैस को चूलो में तीनटा तो खंड तर हम गाँव घर को परंपरागत चूलो हे ओरान भाई बुझ्न तेज में तीनटा खुट्टा हो ती तीनटा खुट्टा मध्य एवटा खुट्टा भैन तो अदान अड़ी तस्ते हो तीनटा हो तेरी तो खुट्टा लत्व बने तस्ते कर अब संस्थागत सुशासन का ती तस्त तत्व जून तत्व भैन संस्थागत सुशासन कायम हो तत्व बुझने हाई अर्क आयम भाई मैनेजमेंट को आयम एकजा सा सो मैं भूला बिर्स हाई ये आयम भाई कुछ इसको एकदम तात्विक शाब्दिक मिंग आयम को एडवांटेज हो एडवांटेज इसको फायदा तो प्राप्त होने लाभ हो एकदम आयम थे इसका क्षेत्र के कस्ता कुछ प्राप्त होद भयम हो जस्ते मैं तो संस्थागत सुशासन का आयम लेख्ते अब संस्थागत सुशासन का आयम में आर्थिक आयम भिख्ते 
त्यहाँ चाहिँ सेन्टेन्सहरु धेरै बुकहरुमा सबै कुरा हुन्छ मैले भन्ने पनि मैले त्यही हो तर त्यसमा अलिकति ल्याङ्ग्वेज पुर्याउने कि सस्ता र सुशासन राम्रो भयो प्रभावकारी भयो सस्ता सुशिक्षित भयो डिसिप्लिनमा रह्यो भने आर्थिक आय हुन्छ अर्थात सुरो साधनहरुको सदुपयोगिता बढेर जाने सुरो साधनहरुको एफिसिएन्सी इफेक्टिभनेस एन्ड इकोनोमी बढेर जाने प्रोडक्टिभिटी बढेर जाने सुरो साधनहरुको न्यायचित वितरण हुने अनि सस्ताले चाहिँ उच्च प्रोफिट गेन गर्ने उच्च भ्यालु मैक्सिमाइज गर्ने उच्च नेटवर्क हुने छ भनेर भन्नु पर्यो त्यसो चाहिँ राजनीतिक आय राजनीतिक आय भनेको के हो त भन संस्था के अरे विधिको शासन अनि सहभागितामूलक भन्ने होइन राजनीतिक आय भयो भने संस्था ऐन नियम अनुसार प्रचलित विधि पद्धति अनुसार संस्था सञ्चालन हुने संस्थामा सहभागिता बढेर जाने सहभागिता निर्णय प्रणाली हुने संस्थामा सामूहिक निर्णय प्रणाली हुने संस्थाको डिसिजन मेकिङ पारदर्शी हुने अब राजनीतिक आय संस्थामा चाहिँ तपाईँको फेयरनेस हुने संस्थामा हुने पोजिटिभ कुरालाई चाहिँ आय भन्ने त्यसले दिने रिजल्ट चाहिँ है आय भनेको चाहिँ रिजल्ट हो आय भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्नु भएको रिजल्ट हो भनेको रिजल्ट हजुर हजुर त्यसले प्राप्त हुने नतिजा प्रतिफल भनेको अब म्यानेजमेन्ट आय भन्यो भने चाहिँ त्यसले अब संस्थागत सुशासन भएपछि चाहिँ के हुन्छ त अर्गनाइजेसनमा भनेर त्यो रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर यस एक्ज्याक्टली दे आर्थिक आय त्यसपछि तपाईको के अरे राजनीतिक त्यसपछि व्यवसायिक त्यसपछि नैतिक त्यसपछि तपाईको नैतिक अनि यस्तो कुरा छ अब यहाँ चाहिँ अघि एकजना साथी मैले अघि भन्न बिर्सेछु कि कविताजीले है म्यानेजमेन्टको आय सर यहाँ म ढिलो हजुर सर एकैछिन है सर म ढिलो आएछु हैन सर एउटा क्वेशन थियो के यो इन्टरनल कन्ट्रोलले कर्पोरेट गभर्नेन्समा कसरी असिस्ट गर्छ भनेर सोधेको क्वेशन थियो त्यो डिल भयो यहाँ डिस्कस भयो भा छैन त्यो भा छैन त्यो अहिले नै अब ट्याक तपाईले भनिहाल्नु भयो टिपी हालौला तर हामी इन्टरनल कन्ट्रोल पढ्दै छौ इन्टरनल कन्ट्रोल पढ्दा फेरि नि त्यो म विस्तृतमा भनौला इन्टरनल कन्ट्रोल अलि टेक्निकली पढ्नु पर्छ है औजार भन्दा पनि संस्थागत सुशासन कुनै बेलामा हेर्नुस है संस्थागत सुशासन कुनै बेलामा तपाईँको टुल्स हुन्छ मेन्स हुन्छ कुनै बेलामा आफैमा तपाईँको एन्ड्स पनि हुन्छ साध्य पनि हुन्छ है कुनै बेला साधन हुन्छ कुनै बेला साध्य हुन्छ संस्थागत सुशासन संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिको लागि चाहिँ साधन भनिदिन्छ बुझ्नु है संस्थागत सुशासन संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिको लागि कुनै बेला साधन भनिदिन्छ अनि संस्थागत सुशासन आफैमा कुनै बेला साध्य पनि हो हेर्नुहोस् त संस्थामा गरिएका सम्पूर्ण नीतिगत संरचनागत अनि त्यसपछि कार्यगत व्यवस्थाहरू जसरी हामी नीतिहरू बनाएका छौँ कर्मचारी सेवा विनियमली बनाएका छौँ हामी बाफियामा छ हामी तपाईँको एनआरबी एक्टमा छ त्यो एनआरबी एक्टमा पनिसमेन्ट सम्बन्धी कुराहरू छन् कारबाही सम्बन्धी कुराहरू छन् राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको नियमन निरीक्षण सुपरभिक्षण अनुगमन गर्ने व्यवस्थाहरू छ यो सबै के हो संस्था सुसूचित गराउ संस्थामा चाहिँ यो तोकिए भन्दा सीमा भन्दा बाहिर नजाऊ संस्थाको चाहिँ डिसिप्लिन मेन्टेन गर भनेको आखिर यी सबै कुराहरू के रहेछन् टुल्स रहेछन् संस्थाको सुशासन मेन्डेट के अरे मेन्टेन गर्नुको लागि हो संस्थाको सुशासन मेन्टेन हुँदै गर्दा संस्थागत लक्ष्यहरू प्राप्त हुने भयो अब संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिको लागि यो एउटा व्यवस्थापकीय औजार जसरी सृजनाजीले भन्नुभयो हो तर कतिपय अवस्थामा फेरि संस्थाको सुशासन आफै साध्य पनि बनेको छ जस्तै व्यवस्थापनले अब इन्टरनल कन्ट्रोल प्रभावकारी बनायो अब इन्टरनल कन्ट्रोल प्रभावकारी हुँदै गर्दा त्यसले चाहिँ के हुन्छ संस्थाको सुशासन प्रभावकारी बनाउँछ अब यहाँनिर चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल संस्थागत सुशासनको लागि टुल्स भयो औजार भयो अथवा साधन भयो भने संस्थाको सुशासन आफैमा साध्य भयो साधन भनेको चाहिँ तपाईँले के कस्तो प्रयोग गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म रिसोर्स भन्ने पढ्नु भएन टुल्स एन्ड टेक्निक्स भन्ने पढ्नु भएन तिनलाई चाहिँ साधन भन्छ साध्य भनेको चाहिँ तपाईँले पाउने रिजल्ट के हो अब यहाँ हेरौँ न 
हमरो यो टीचिंग लर्निंग में साधन तो साध्य के साथ है हमी साधन के घर साध्य के घर आचाऊ क्या नर सही आरबीबी को फोर्थ लेवल जोशी कोई पास होने तो हम लोग साध्य हो हमी हम लोग अल्टीमेट गोल्स क्यों जागेरी खाने अब हम क्या पेरो करी रहे कसम हमी इसेरी क्लास और ले कसम इसेरी सरो संग इंट्रैक्शन करे कसम अब बुक्स और ले कसम ये सब टूल्स एंड � बुझने भाई आप यार उस साथ साधन भाई है ना सर साधन भाई अंदर सर ए आह अब बेहतर तो कि आई एम बनने वाला कुछ है ना सही बेहतर तो कि आई एम मैनेजमेंट का आई एम मने को एक जाना कविता रंग मिजी ले आई वहाँ ने चाहिए जो जो देखो क्वेश्चन में चाहिए क्या अलग अलग साथी और दुखी नौसक नौसा है बेहतर तो क आई एम डिमेंशन बन जाए लाइन इसमें आई इलिमेंट मने को तत्व डिमेंशन बन जाए यू मैनेजरियल आई एम मने को चाहिए व्यवस्था पन का दस वाला रोल सोल्व चाह मुख्य तत्व तीन टाइप कैटेगरी गरे कुछ चाह आई इंटरपर्सनल इनफॉरमेशन एंड डिसीजनल गरे रहते हैं दस वाला रोल सोल्व चाह वो ती रोल सोल्व कस्टो व्यवस्थापन को आयम बने हुए नहीं चाहिए व्यवस्थापन का ये चार डा मुख्य कुरा आरम्भ जाए प्लानिंग अब मैनेजमेंट को आयम बने को मैनेजमेंट को आयम बने को चाहिए अब प्लानिंग प्रभाव करी होने पड़े प्लानिंग तो भी को तत्त्व में आधारित होने पड़े परमाणु में आधारित होने पड़े डिसीजन रेशनल होने पड़े डिसीजन तेरे रियलिस्टिक होना पड़ेगा प्लानिंग एंड डिसीजन मार्क्स तो भाई तो बने रहते हैं प्लानिंग एंड डिसीजन एक के चुटी लेकिन है ना उसका आओ पाओ ये होनी ही पड़ेगा कुछ ऐसे बेवस्ता की आयम है तेज पची अब बेवस्ता पर क्यों को तो भाई को ये उटा पॉइंट में प्लानिंग में दिखियो तेज पची ऑर्गेनाइज़ ऑर्गेना� ये सब दमी तो वे और कंफ्यूजन होने जा दे अब ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइज होने का और किप्पनी हुई नहीं ना उस सस्ता ले प्लानिंग ले तो क्यों अतः वो प्लानिंग करी बहुत मुझीम प्लानिंग मुताबिक सस्ता को दिशे प्राप्ति को लगी अब सस्ता का स्लो साधन और को संकलन तथा तेज को वितरण करना को लगी बनाई को संपू अब प्लानिंग ले उटा खाका मात्री करें यानि ये ला तीन टा पार्ट मापन ही अच्छा ये उटा तबे को लेजिस्लेटिव अच्छा तो जोन प्लानिंग हो अनितेश पची तबे को इम्प्लीमेंटेशन है अच्छा आई कारण है त्यो तबे को ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग हो अनितेश पची कंट्रोलिंग है अच्छा जुडिशियल मंच कंट्रोलिंग है ना � न्यून दम कॉस्ट अधिक दम लाभ उन्हें कर रहे कर सा तेज पची सुलह साधन को बैठ पाने कर सा सस्ता मार्ग का उत्तर दायित्व जवाब दे दो कर सा सस्ता मार्ग आयरिक और निर्माण कर सा ये चाहे आप तो पहले को ऑर्गेनाइजिंग दे रखा है इस तरह अब डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग को प्रभाव करने पे तो भी कैसा होना सस्ता डायरेक्टिंग आयम है, है और कंट्रोलिंग क्यों है? तो किन चा? आम ये फंक्शन लाइन में डायरेक्ट लेट नहीं हो सा। एक्सेक्टली एक्सेक्टली तो ये छुट्टी सो दियो बीमा समिति में सो है ना राष्ट्रवैंक का ऑफिसर में सो दियो राष्ट्रवैंक का ऑफिसर में क्यों बना सो दियो एचआर का डिमेंशन डिमेंशन और क तीनी चार वाला कोर फंक्शन तेज़ तो कर रहा मैनेजमेंट का आप तब भी एचआर का डिमेंशन और सुधार कर दा अब मैनेजमेंट का डिमेंशन मन्ना सोचा तीनी चार वाला फंक्शन आप देखो नहीं तो दिस अगर राष्ट्र में कॉपी चलना यो वंदा अगर डी अगर डी ठेके अगर डी को पढ़ पारी और ये लिखे तुम देखो य मोटिवेटिंग और कोऑर्डिनेशन इस तो और और उसका नहीं कम्युनिकेशन यार पर्सन पर्सन की लीडिंग भी तरजीह पार नहीं हो 
डाइरेक्टिंग हो लीडिंग हो तब को डाइरेक्टिंग भि एक्टिंग डाइरेक्टिंग लीडरशिप डाइरेक्टिंग अब यह ठैक्की मैनेजमेंट को लीडिंग भाई मैं ठैक्की देखा चाहे हाई तब को ये उसे बना बुक चाहिए कि एकडेमिक बुक लेखे हाई तर डाइरेक्टिंग लीडरशिप भाई अभी लीडरशिप ने बल्ला लीडिंग करने हो क्या प्रिपरेशन बुक में हो कि एकडेमिक में हो कंट्रोलिंग मैनेजरिंग सर संस्थागत सुशासन को आयाम तत्व तरीका राजनीतिक व्यवस्थापक नैतिक आर्थिक तत्व 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 सैद्धांतिक रूप में सिद्धांत को रूप में लिख जैसे व्यवस्थापन संस्थागत सुशासन का सिद्धांत तत्व ट्रांसपरेंसी भाजपा पक्ष आंतरिक बाह्य तत्व तत्व फिर ट्रांसपरेंसी रेस्पोन्सिबिलिटी माइनोरिटी सहयोग अब इंटरनल पैला तो सुरू में भूमिक लेख् पर्यटन इंटरनल कंट्रोल रस्थागत सुशासन ये दुईटी को सामूहिक उद्देश्य संस्था में स्रोत साधन संस्था को संस्था में स्रोत साधन को संस्था को संस्था संचालन का प्रभावकारी रूप में प्रयोग करने अथवा संस्था को समग्र उद्देश्य प्राप्ति में इफेक्टिवनेस इफिशियसी इकोनोमी एंड प्रोडक्टिव तरीका प्राप्त करने नहीं हो इंटरनल कंट्रोल रस्थागत सुशासन एक आपस में इंटर रिटेड इंटर डिपेन्डेन्ट छ कज एंड इफेक्ट को कार्य करद कज को रूप में इंटरनल कंट्रोल होने इसको इफेक्ट संस्थागत सुशासन में देखिश अर्थात जब जब इंटरनल कंट्रोल प्रभावकारी हो जब जब इंटरनल कंट्रोल व्यवस्थित हो तब तब संस्थागत सुशासन प्रभावकारी होते जा अथवा संस्थागत सुशासन कुछ बेला में साध्य बनी इंटरनल कंट्रोल चाहे साधन बनी संस्थागत सुशासन कायम करना को आधार में इंटरनल कंट्रोल ने संस्थागत सुशासन कायम करना का निम्न अनुसार भूमिका खेल अब टक्क आठ दसवटा पॉइंट बना सक अब संस्था इंटरनल कंट्रोल ने कि इंटरनल अभी कसरी संस्थागत सुशासन कायम हो इंटरनल कंट्रोल ने के अब भाई इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल ने कि इंटरनल कंट्रोल सब कुछ इंटरनल कंट्रोल ने तब कंट्रोल इन्वाइरोमेंट कर कंट्रोल इंटर इन्वाइरोमेंट बट तब को नीति निम संरचनागत व्यवस्था कार्यगत व्यवस्था ये सब संस्था को स्रोत साधन अस पच्चीस पावर पोजिशन कर्मचारी को डिस्प्लिन मेन्टेन कर मेन्टेन होने को नई संस्थागत सुशासन कायम इंटरनल कंट्रोल ने संस्था को जोखिम व्यवस्थापन में मुख्य भूमिका खेल संस्था को जोखिम व्यवस्थापन होने संस्था में संस्थागत सुशासन कायम इंटरनल कंट्रोल ने संस्था को तब को परिचालन लेखा परीक्षण मार्फत तब को चेकर मेकर मार्फत ड्यू कंट्रोल मार्फत संस्था को लेखा तब को वित्तीय स्रोत परिचालन तब को उद्देश्य केन्द्रित सुनिश्चित करवा तब को प्रचलित निम में आधारित बना को संस्था सुशासन कायम इस टक 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 अब आठ दसवटा पॉइंट सकि सुशील जी अरुण साथी सर 
बासल किन आको भनेर त बासल पढाउँदा फेरि नै भनौँला इनै कारणहरुले यसरी आको है त्यो भएर क्रेडिटमै के हुन्छ एउटा उदाहरण दिएको क्रेडिटमै लोन ए प्राइस ले उठाले गर्छ अर्कोले चाहिँ अप्रुभ गर्छ अर्कोले चाहिँ डिस्पर्स गर्छ हेर्नुस् त यही तपाईको चेकिङ भयो कि भएन यही कन यही कन्ट्रोल भयो कि भएन ड्युल कन्ट्रोल भयो कि भएन यही क्रस भेरिफिकेसन भयो कि भएन तपाईको इभन सामान्य कुरा टेलरमा दिनभरि टिटी हुन्छ टेलर टिटी हानेको हुन्छ त्यो दिनभरिको भाउचर चेकिङ अर्कोले गर्दिन्छ क्या त्यही हो तपाईको इन्टरनल चेक भनेको आफैले गरेको भाउचर त आफैले चेक गर्न पाएन नि त अब अर्कोले यसले गरेको ठिक छ कि छैन भनेर भाउचर चेकिङ हुन्छ ब्याङ्कमा जानु भयो भने अब तपाईँ ब्याङ्कमा सिस्टम हेर्नुहुन्छ सिस्टममा तपाईँको एटिएम भेरिफिकेसनको लागि हुन्छ एटिएम सबै तपाईँको ट्रेलरले आएको छ अथवा सिएसबाट आन्छन् एटिएमका एक्टिभेसन कुराहरू एटिएमका तपाईँको भोलि नयाँ एटिएमका लागि त्यसपछि त्यहाँ गएर अर्कोले चाहिँ अपरेसन इन्चार्ज अथवा बिएम अथवा एउटा तपाईँको अर्को एप्रोभले चाहिँ एप्रोभ गरिदिन्छ कि ठिक छ कि छैन त्यो इन्टरनल चेक हो क्रस भेरिफिकेसन हो ड्युल कन्ट्रोलिङ हो है यसरी आयो अब ठ्याक्कै अनि अर्को टेस्ट पनि भन्ने हुन्छ त्यो टेस्टिङ पनि हुन्छ अब हेर्नुहोस् यसमा प्रविधि प्रविधिको प्रयोगहरू पनि टेक्नोलोजिकली चेकिङ हुन्छ टेस्टिङ हुन्छ यीहरू पनि छ कुरा है आई होप मैले कति बुझाएँ हाम्रो सन्दीप बाजीले सोधेको जस्तो लाग्छ सर अनि हजुरले यो फेरि पढाउनु हुन्छ कि यति नै हो इन्टरनल कन्ट्रोलको कहाँ इन्टरनल कन्ट्रोलमा त प्रवेश गरेकै छैन नि संस्थाले सुशासन भन्दै गर्दा यो कुराहरू तपाईँहरूले सोध्दिनु भयो अनि ज्योति तपाईँको आधारभूत सिद्धान्त तत्त्वहरूमा टेकेर लेख्नु भयो भने पनि मिल्छ क्वेशन हजुरले क्वेशन पनि भन्नु भन्नुस् न या च्याटमा राख्नु भएको छ के साथीहरूले च्याटमा राख्नु भएको छ हजुर हजुर फेरि केको बारेमा भनेको छ सुशासनका तत्त्वहरूमा सुशासनका सिद्धान्तहरूमा टेकेर पनि लेख्नु भयो हुन्छ अनि त्यसपछि हेर्नुस् है अब तपाईँहरूले अर्को कुरा पनि भन्छु है सुशासनका यी तत्त्वहरू छन् यी तत्त्वहरू त मूलभूत तत्त्वहरू भयो अब राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको सुशासन निर्देशिका भन्ने छ है सुशासन एकीकृत निर्देशिकाको नम्बर सिक्समा सुशासन सम्बन्धी गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू कर्पोरेट गभर्नेन्सको त एउटा पुल छ हो त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरू पनि छन् है ती व्यवस्थाहरूलाई पनि टेकेर लेख्न सकियो है त्यो भएर सबै कुराहरूमा लेख्न सकियो है इन्टरनल कन्ट्रोल प्रभावकारी बनाउने इन्टरनल चेकिङको कुराहरू इन्टरनल चेकिङ इन्टरनल अडिटहरू प्रभावकारी बनाउने अनि त्यसपछि चाहिँ सञ्चालकहरू बोर्ड स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ तपाईँको सञ्चालकहरू लगायत यिनीहरूलाई चाहिँ उत्तरदायी जवाफदेही बनाउने अहिले तपाईँको बाफियामा पढाउने आज प्लानिङ गर्दैछु बाफियाको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको सञ्चालकहरूको उत्तरदायीको जवाफदेहीताको कुराहरू सोधेको छ जो डिरेक्टिभ नम्बर सिक्सकै कुराहरू छ डिरेक्टिभ नम्बर सिक्समा डिटेलमा लेखेको छ है डिरेक्टिभ पढाउँदा पनि त्यहाँ म इन्टरभ्यू रिलेटेड गर्छु यी कुराहरू सबै कुराहरू अब तपाईँको सुधार गऱ्यो भने अब जे गर्दा पनि इन्टरनल के अरे सरी कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधार हुने है तर त्यसलाई कति दमदार वोड बनाएर लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ लेखाइमा भयो पनि कुरा ओके बुझिरहनु भएको छ सर समस्याहरु चाहिँ कस्तो छन् यो बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा सुशासन सम्बन्धी हजुर संस्थाको सुशासन सम्बन्धी समस्याहरु चाहिँ कस्तो छन् यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अथवा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सुशासन सम्बन्धी समस्याहरु त छन् नि तपाईको अब पारदर्शी छैन उनीहरु सूचनाको हक भनेका भए पनि सूचना टाइममा प्रकाशन भएको छैन उनीहरुले सम्पूर्ण भएको छैन वित्तीय विवरणहरुमा तपाईको इभर ग्रीनिङ अनि त्यसले तपाईको के अरे इभर ग्रीनिङ अफ लोन अनि उनीहरु रेसिङ अफ ब्यालेन्स सिट भएको छ अथवा तपाईको संस्थाको सुशासन के अरे संस्थाको सूचनाहरु तपाईको पारदर्शी रूपमा बाहिर आएको छैन यथार्थ बाहिर आएको छैन देख्नु भएन ग्लोबल एमिङ आज मात्र एनएससीएसीको कान्डा सुनेछु मैले है इ त यो सूचना त पारदर्शी भएन नि त अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो कर्मचारीहरूको आचरणहरू तपाईँको कर्मचारीहरूको आचरण चाहिँ कर्मचारी सेवा विनियमले अनुसार भएन अनि एनआरबीको निर्देशिकाहरू तपाईँको प्रभावकारी तरिकाले प्रत्येक निर्देशिकाहरूको तपाईँको प्रभावकारी तरिकाले लागू नभइकन तपाईँको सुशासनका तपाईँको सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाहरू लोन सम्बन्धी निर्देशिकाहरू यो सबै कुराहरू भएको छैन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उच्च व्यवस्थापन तपाईँको उच्च व्यवस्थापनले स्रोत साधनहरू दुरुपयोग गरिरहेको कुराहरू भेटिएको छ उच्च शासन व्यवस्थापकले कोड अफ कन्डक्ट मेन्टेन नगरेको कुराहरू भेटिरहेको छ 
अनि संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा प्रभाव पारि त अपनाइएको छैन त्यो एरे कुरा छ संस्थाको है यो समस्याहरु यसरी जान्छ तपाई धेरै कुरा न अल्जिनु है अब गुनासो से के गुनासो व्यवस्था पनि भएको छैन तपाईको कर्मचारी परिचालन तपाईको राइट मेन एन्ड राइट प्लेस राइट टाइम राइट वे बाट भएको छैन यो पनि सुशासन नभएको कारणले हो है अनि तपाईको संस्थाको स्रो साधनहरु भनेको एसएस म्यानेजमेन्टहरु प्रभावकारी भएको छैन संस्थाको इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट प्रभावकारी भएको छैन संस्थामा तपाईको धेरै कुराहरु छ नि अब तपाईहरु ठ्याक्कै के हो भने संस्थाका सुशासनलाई जिस्टमा बुझ्नु भएको छ भने जे लेख्दा पनि तपाईहरु बिग्रिन न तर लेखाइ मिलाउनु पर्छ यति हरेक कुराहरु संस्थाको सुशासन सँग गएर टोकिएको छ संस्थाका सुशासनको इन्डिकेटर छन् संस्थाका सुशासनमा मापन गर्न सकिन्छ कसले भने मापन गर्न सकिन्न भनेर यो तपाईको के रे अनुभूति गर्ने कुरा हो भनेर तपाईको संस्थाको सुशासन भयो छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने कसरी मापन गर्ने ल भन्नुस् त थाहा छ कि छैन तपाई चार चार त ए पाँच तहमा प्लानिङहरु पढ्नु परेन अलिकति यो प्लानिङ तिर पढ्नु भएको भने संस्थाको कर्पोरेट के रे तपाईको स्टेटको के रे गभर्नेन्स मापन गर्ने इन्डिकेटरहरु छ हामीलाई नेपालको तपाईको सुशासनमा नेपाल यति उ स्थानमा त्यसमा के इन्डिकेटर बनाए होला नि त हाम्रो प्लानिङ योजनामा हेर्नुस् त सुशासन सम्बन्धी हाम्रो इन्डिकेटर सूचकहरु बनाए देखेको छ त्यस्तै गरेर संस्थामा सूचकहरु छ यो कसरी प के होला भन्नु त ल था छैन सर भन्नु भन दिनु सर ए कस्टमर कम्प्लेन कस्टमर कम्प्लेन को मात्रा एउटा कस्टमर कम्प्लेनहरु हाइ आयो अब धेरै आयो मलाई भने सुशासन छैन यो प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा हुन्छ संस्थाको क्रेडिट रेटिङ संस्थाको क्रेडिट रेटिङ सबै कुराहरु हेर्छ क्रेडिट रेटिङ मा सुशासन सम्बन्धी कुराहरु पनि हेर्छ क्रेडिट रेटिङ मापन गर्न सकिँदैन तपाईको बनाएको छ नि इन्डिकेटरहरु तपाईको त्यहाँ गरे हेर्नु त त्यो इन्डिकेटरहरु त्यहाँ तपाईको योजनामा ए अनि क्रेडिट रेटिङ क्रेडिट रेटिङ हाइ भयो भने पनि सुशासित संगठन सबल संगठन भन्ने बुझिन्छ क्रेडिट रेटिङ एनपीएल म्यानेजमेन्ट जस्तोमा एनपीएल संस्थाको सुशासन राम्रो नभएर जोखिम व्यवस्थापन राम्रो नभएर एनपीएल को मात्र देखिने हो त्यो एनपीएल त तपाईको क्वान्टिटेटिभ होइन त्यसलाई मेजर गर्न सकिएन एनपीएल को मात्रा एनपीएल को मात्रा नियमक निकायबाट हुने कारबाही नियमक निकायबाट हुने कारबाही को मात्रा नियमक निकायले पटक पटक अब तपाईको जानकारी नसिएको दिन पर्यो विभिन्न स्पष्ट गर्न सोध्नु पर्यो भने त त्यो सुशासन भएको मानिएन कारबाहीको मात्र नियमक निकायबाट यी इन्डिकेटर हुन् त्यस कस्टमर रिटेन्सन कस्टमरहरु बढाउन सकिए कि सकिएन कस्टमरहरु स्विचिङ हुँदै छन् कि फाइनेंशियल इन्डिकेटर्स फाइनेंशियल इन्डिकेटर्स मा रोमा पनि यसको प्रभाव पर्छ ल इने तरिकाहरुबाट संस्था सुशासन भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ तपाईहरु योजना पालन पल्टाएर हेर्नु भने संस्थाको सुशासनका इन्डिकेटर सूचकहरु भनेर त्यहाँ लेखेको पनि छ त्यसैले आधार बनाएर मैले संस्थामा हुने इन्डिकेटरहरु पनि निर्माण गरेको छु है ल यो संस्थाको सुशासन अब भ्याइदियो है सकिन्छ अब एक घण्टा यसमा बोलियो म एन नेम सकाउँछु भनेर आएको थिएँ सर एउटा क्वेशन हजुर भन्नु त संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व हुनाले के हुन्छ र यसले चाहिँ नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ सीएसआर को प्रबन्धन गर्दा के कस्तो कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् र यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन कुन कुन क्षेत्रमा क्षेत्र पक्षहरुलाई समर्थन सकिन्छ भन्ने कुरा छ एक्ज्याक्ट यो तपाईको सीएसआरओ पुत गएको सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा 20
है यो बिजी बिस नम्बरमै अनि अर्को कुनमा सोध्यो एडिबी मा सोध्यो कि आरबी मा सोध्यो सीएसआर बाट के रे सीएसआर सम्पादन गर्नु पर्ने क्षेत्रहरु भनेर नि सोधेको छ है अब यो हजुर अस्तिकल अ अनि यो चाहिँ सुशासन सँग इन्टर रिलेटेड हो राजले राइट टाउनमा उठाउनु भएको छ यो एनआरबी को डिरेक्टिभ नम्बर 6 मा छ डिरेक्टिभ नम्बर 6 मा चाहिँ म तपाईको ठकै अहिले डिरेक्टिभ चाहिँ मैले यहाँ डाउनलोड गरि गरे म डिरेक्टिभ मै देखाइदिन्थे यो डिरेक्टिभ पढाउन चाहिँ यस्तै सबै कुराहरु तपाईको 70% नेट प्रॉफिट को 70% भनेको भन्दिनु न 1% छुट्याउनु पर्ने त्यो 1% पनि कसरी वितरण गर्नु पर्ने का का वितरण गर्नु पर्ने त्यसका क्षेत्रहरु के के हुन् भनेर उल्लेख गरेको छ है त्यसको डिटेलमा त्यो तपाईहरुले घोक्नै पर्छ जान्नै पर्छ सोध्न नि सक्छ है सीएसआर को बारेमा चाहिँ त्यो भने सीएसआर भने के के हो सीएसआर हजुर अस्ति एडिबीएला पनि यसमा रिलेट गरेर सोधे थियो के हो एक्ज्याक्टली एडिबीएला है अनि सीएसआर अब सीएसआर का त तपाईको अब अफिसर पढ्ने कोही साथीहरु हुनुहुन्छ भने सीएसआर को त थ्योरिटिकल एक बेस छ थ्योरीहरु सहित छ सीएसआर किन गर्ने किन नगर्ने कसरी गर्ने भने थ्योरिटिकल छ हामी अफिसर लेख्ने साथीहरुले चाहिँ थ्योरिटी थ्योरीमा बेस भएर अनि बल्ल यो राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एउटा निर्देश त्यो त एउटा टक्र टुक्र पाइने टुक्रा मात्रै हो हाम्रो नीतिगत व्यवस्था यस्तो छ यस्तो यस्तो भन्ने मात्रै हो यो सर यति यति वाइडली टपिक हो है त्यो भएर यसको थ्योरिटिकल तर यहाँ चाहिँ थ्योरीमा बेस भएर हामी चार तमा लेख्नु पर्दैन ठ्याक्कै कुरा के छ त्यसलाई क्लियरली म डाइरेक्टली पढाउन त भनिहाल्छु त्यो छोड्दिन है यसको क्षेत्र गर्ने तपाईको जस्तै वित्तीय साक्षरताका कुराहरु छ क्लाइन्ट प्रोटेक्सनका कुराहरुमा छ त्यसपछि तपाईको चा लेडीज स्टाफहरुको चाइल्ड केयरिङमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाहरु कुरा छ लेडीज स्टाफहरुलाई चाहिँ पहिले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनका सम्बन्ध समस्याहरु समाधान गर्न खर्च पाउने त्यसपछि तपाईको समाजमा चाहिँ वृहत्तम तपाईको स्कुल कलेजहरुको लागि विभिन्न त्यसै क्षेत्रगत रूपमा छुट्याइदिएको छ ती कुराहरु छ त्यहाँ त्यो डाइरेक्टिभ पढाउँदा त्यो डिटेलमा पर्छ हुन्छ ล่ะเนี่ยสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราสมมุติว่าเ
सेंट्रल बैंक पोलिशी में मैं राम स्टडी करे तब अलग फुर्सत में पढ़ा पाने होने मैं मजा तब इसको उदाहरण दिए मजा सेंट्रल बैंक फेड कसरी चलिया आरबीआई कसरी चलिया अन्न संस्था को उदाहरण दिए अन्न बैंक सेंट्रल बैंक को उदाहरण दिए मजा मजा बुझाई दिन्थे अब तस्त टाइम छे के कराइद जहाँ भी तब के बैंक रहा विपरीत कुरा मैं हाई अही अनुसार तब को वित्त नीति अभी मौलिक नीति को आगे यही अनुसार तब को मनिटोरिस्ट भनिटोरिस्ट हु यही अनुसार तब को किसिन को तब को फिजिकल्स भिनीसिन इकोनोमी भाई अनुसार अब किसिन इकोनोमी ने चाहे सरकार को प्रभाव वित्तीय क्षेत्र में अर्थतंत्र में बड़ी होने मनिटोरिस्ट होना अर्थतंत्र अथवा वित्त व्यवस्थापन में चाहिए सरकार होने हई सेंट्रल बैंक हो थुप्रो कंट्रोवर्सिंग थिटिकल कुछ अब अलग कर तर अब गए कि भाई यहाँ ये टू थाउज सिक्सटी थ्री में मैं सेंट्रल बैंक एकदम नितांत इंडिपेन्डेन्ट होने मान्यता हो तर यहाँ के करें सेंट्रल बैंक सरकार ने आवश्यक अनुसार निर्देश दिन सकने वाले टैक्क एवं पोइंट हाल दिए भर अब सेंट्रल बैंक की सेंट्रल बैंक सरकार को मत सरकार स्थापना करे सरकार को मत न रहने संस्था इंटरनेशनली बुझी इंटरनेशनली लिइ तब को उदाहरण तब को यूएस में फेड जी खेल कोविड आयो ते बे तब को ट्रम्प थे ट्रम्प ने चाहे के अब तैं तब को ट्रेजरी बिल्स अथवा तैंको ब्याज दर लाई न्यूनीकरण कर ब्याज दर बढ़ना दिन हूं तो कारण तैं अब फेड ने विभिन्न इंस्ट्रुमेंट जारी करूर तैं को गवर्नर दवाब दिए गवर्नर ने यह होना सकते हैं मेरे सेंट्रल बैंक इथिक्स लिदीन सकते हैं बरु म जब नहीं कर रिजाइन कर हिड़ने कुरे करते इंडिया में रघुराम राजन भाई तिनी अभी आईएमएफ कै इकोनोम आईएमएफ सरी आईएमएफ में इकोनोमिक्स एड एड एडवाइजर हार्डवर्क प्रोफेसर हु आरबीआई को गवर्नर बन अभी मोदी सरकार ने तब को आपको तरीका तब को मेनुपुलेट कर खोजे सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक मेनुपुलेटेड होते हैं बरू मैं जागिर चाहिए ना तीन जागिर छोड़ रही सेंट्रल बैंक को आरबीआई को गवर्नर छोड़ रही नेपाल में अक्कल जो तस्ते बना तर में दुस्साहस जागिर ही खाना बरू तिमर को आदेश मंदी भाई देखिया छे कि जो लगता तर सेंट्रल बैंक में हस्तक्षेप होना होते हैं अस्त तब को अदालत ने हम गवर्नर का पुनस्थापन कर दिया कारण के एनी संसार भरी को मान्यता के सेंट्रल बैंक वाई गवर्नमेंट ने डायरेक्ट हस्तक्षेप कर हेन पटक पटक ये शेयर बजार को चार बाहर नीति संबंधी गवर्नर के अर्थमंत्री गवर्नर निर्देशन गा तो तर टेरेन राष्ट्र बैंक ने कारण के राष्ट्र बैंक इंडिपेन्डेन्ट संस्था हो भाई तर यह व्यवस्था अलग कमजोर बनाई देखो भाई कुछ विज्ञ हमी राष्ट्र बैंक को ऐन में अलग कमजोरी का एक दुवटा पोइंट लेखन पर्यटन राष्ट्र बैंक सरकार को निर्देशन दिने व्यवस्था कर संशोधन आवश्यक पड़े एवं पोइंट टैक्क सुझावक रूप में लेखन सकने ठाव है दोसों संशोधन कर राष्ट्र बैंक को उद्देश्य अथवा यह तब को केन्द्रीय बैंक को स्थापना करना को लगी ऐन जारी हो इसका प्रस्तावना हर एक ऐन को उद्देश्य के भाई कुछ प्रस्तावना हेने तब को बाफिया का उद्देश्य के बाफिया को प्रस्तावना में छं आठ दस वा तब सब पांच सात वा पोइंट बना सकता जिस राष्ट्र बैंक ऐन दुई हजार अंठावन जारी कर उद्देश्य के होने सो हे यही हई अर्थतंत्र को दिगो विस में सहयोग पुग्ने करी मूल्य रोधानांतर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्र को स्थायित्व कायम करना को लगी केन्द्रीय बैंक को रूप में राष्ट्र बैंक स्थापना करना बांछनी भैया थे यो एन जारी कर ये वोड ये गहन वोड मूल्य रोधानांतर स्थिरता अभी हम शोधानांतर स्थिरता कमजोर देखिए स्थिर भग वित्तीय स्थिरता भाई वित्तीय स्थायित्व भाई ये धेरे गहन विषय इन में तब को धेरे तब को कुरा करे न सकने विषय नजाऊ अब एनआरबी एक राष्ट्र बैंक ऐन जारी कर उद्देश्य अज अब ये तीन टाइम मूलभूत पोइंट तो यहाँ हाई पीछे चाहिए एक दुवटा पोइंट आपू बना सकूँ तीन को भी होगा ते पच्चीस हमें कतिपय कुछ टर्मोनोलॉजी को हमें कहीं कहीं डेफिनेसन में लेख् पर्दा यहाँ बट हमें रिफ्रेस कर लेखना पाने अवस्था वाणिज्य बैंक भाग भाई 
तब प्रचलित कानून बहुम स्थान में बैंक समझना पर्द वित्तीय संस्था बने के बना पैसे कहीं हमें ठक्क तब को डेफिनेसन चेक बने के अभी बाफे में डिफाइन कर बाफिया को ये अनुसार चेक बने योर डिफाइन हम दिए तो नीतिगत व्यवस्था भो तब को एक्जैक्ट परिभाषा एट भेरिफाइड परिभाषा भैसे कर टर्मोलॉजी यहाँ प्रतिपत्र हेन प्रतिपत्र एलसी एलसी को परिभाषा यहाँ हाई एलसी को अब एलसी को राष्ट्र बैंक एन दुई हजार अंठावन ने एलसी इस परिभाषित कर लिख दिए तो अकाट्टे कुछ होनी तो तब को भेरिफाइड कुछ होनी हाईगरी विनिमय अधिकार पत्र नेगोसिबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट नहीं पढ़् पड़ने हमी तईपन यहाँ नेगोसिबल इंस्ट्रुमेंट ये सोधे थी तब को राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में गई एक्जाम में यो है ग को पांच तह में चार तह में सोध्या के होने सोध प्रतिज्ञापत्र परमेश्वरी नोट बन विनिमय पत्र वा चेक समझ पर्द ये तीन टाइम कुछ देख अब विनिमय पत्र इसको फर्दर एक्सप्लेनेसन कर प्रतिज्ञा पत्र परमेश्वरी नोट बने के होने यहाँ बना अभी चेक परिभाषा यहाँ चाहिए मांगना साथ भुक्ता दिवी कुछ बैंक को प्रकृत चेक को विनिमय पत्र समझ पर्द चेक बने अब ते चेक बने के चेक का प्रकार देख भाई नेगोसिबल इंस्ट्रुमेंट पढ़् पर्दन तो भारत तब विस्तृत में जानू पेन हाई विनिमय अधिकार पत्र एन भाई ए पर्यटन हाई विनिमय अधिकार नेगोसिबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट भी पढ़् पर्यटन त्यां इसको फर्दर कुछ करूंगा हाई तो कुछ हाई अब लेखा हमी लेखाई को परिभाषा लेख्ते कारबार भर बेहोरा आर्थिक कारबार भर बेहोरा देखने करी प्रचलित कानून राखने अभिलेख खाता किताब समझ पर्द रुशब्द ने तस्त कार प्रमाणित करने अन्य कागज समेत जनाद लेखा को टैक्ट एवं परिभाषा लेखना तो यहाँ पाइय यहाँ पर साबार कर साबार कर पाइय हाई ये विशेष प्रशासन समूह अच्छा ये इक्जाम में सोधे कुरा थी ल यहाँ ये टर्मोनोलॉजी को प्रस्तावना में एन को उद्देश्य के लेखने उद्देश्य के हो भाई कुछ प्रस्तावना अभी ते पच्चीस ये टर्मोनोलॉजी ये टर्मोनोलॉजी यहाँ भि प्रयोग भैया शब्द को व्याख्या हो रहा हमी कति लिखते गर् जस्त मुद्दती निक्षेप बने के अभी बाफी में व्याख्या त्याँ लेखन सकस यहां कुछ तैं नीतिगत तौर पर रिफ्रेस लिखा अथेन्टिक एंसर होने भेरिफाइड एंसर होने अब राष्ट्र बैंक को स्थापना उद्देश्य काम करते अधिकार अब क्या उद्देश्य भी अब तो ठैक्क उद्देश्य तीन टा तीन टा चार वा राष्ट्र बैंक को उद्देश्य एट आर्थिक स्थायित और अर्थतंत्र को दिगो विस को निमित्त मूल्य रोधानांतर स्थिरता कायम करना को आवश्यक मौद्रिक विदेशी विनिमय नीति निर्माण करी सुख व्यवस्थापन करने अब मेरे एट नलेज सेयर करें तब मेरे मोदी आइडिया ये एन कसरी पढ़ू थो अब कसरी पढ़िथ्यो भादा खेल म पैला यो मूल धार का एन भू मूल धार का एन के तब को राष्ट्र बैंक एन बाफिया बैंकिंग कसू र संपत्ति शुद्धिकरण यो चार वा एन लाई म मूलधार को एन मू य चार वा एन मैं विस्तृत रूप में पढ़े विस्तृत रूप में तब धेरे नहीं तो अब घुग्नी नहीं हो अलि अलि मिला लिखने अलि अलि घुग्नी नहीं हो अब पैला के करें इन को चैप्टर चैप्टर समझे जस्ते राष्ट्र बैंक एन बाहर वा चैप्टर प्रत्येक चैप्टर हेडिंग हेडिंग घोक्ते गए ते पच्चीस कंती में ती चैप्टर घोक सके चैप्टर ठा भई सके एन भि के भाई कुछ तो ठा भो अब एकजाम में आईहाले यो चैप्टर भि ये कुरा अब कमन सेंस लगाइ क्यों हम तो यो तैयारी कर हेन हेरे तो होता नहीं तो भर चैप्टर अस पच्चीस अब मोस्ट इंपोर्टेन्ट चाह दफा सहित रटि हई दफा इक्जाम में आगे क्वेश्चन रटि रटने पाई ये तो के तब को आयकर ऐन ते पीछे सात जो खरीद ऐन भैंकर गा रहे हाई ये तो तो अफिशर पढ़ा ती हो एन पढ़ा खेल तो कतिपय एन तो तब को रिस्क लि आए छोड़ी वाले हाई तर तो तब फिर उल्टो सीका गई मैं हाई पढ़ने हो रटने हो ते पे अब राष्ट्र बैंक को उद्देश्य सोध अब तब राष्ट्र बैंक को उद्देश्य लेख्ते एन बा थोड़े भूमिका में कुछ केन्द्रीय बैंक को कुछ देश को केन्द्रीय बैंक को उद्देश्य देश देश को मौद्रिक व्यवस्थापन वित्त व्यवस्थापन रेन्द्रीय बैंक वित्त नि वित्तीय क्षेत्र को सर्वोच्च निकाय मान इसका मूलभूत उद्देश्य ये यहां होने अब तैं तब को वित्तीय स्थायित्व वित्तीय क्षेत्र को सबलीकरण वित्तीय साक्षरता अग्र तब को मौद्रिक स्थायित्व अने मूलभूत रूप में तो केन्द्रीय बैंक को हेन हाई ये इकोनोमिक्स के भाषा केन्द्रीय बैंक हर एक देश में हम देश में कंप्लीटिंग अब्जेक्टिव हो 
अब तेमें तब अफिशर पढ़ा हूं मैं एकदम थिटिकल बेस भर पढ़ाइन अब हम कंप्लिटिंग अब्जेक्टिव राष्ट्र बैंक को तर हर एक देश में चाहिए के मौद्रिक नीति को सेंट्रल बैंक को उद्देश्य होने को इसको मूल्य स्थिरता कायम करने हो अब मूलभूत रूप में तो कुछ भी केन्द्रीय बैंक को मूल्य स्थिरता कायम करने मुख्य उद्देश्य आधारभूत उद्देश्य मूल्य स्थिरता होने राष्ट्र बैंक नेपाल को केन्द्रीय बैंक हो नेपाल को केन्द्रीय बैंक संचालन को लगी संचालन को लगी जारी राष्ट्र बैंक एन दुई हजार अंठान्न को तपा चार बैंक का उद्देश्य निम्न अनुसार उल्लेख पाइन अभी टक्क पॉइंट उल्लेख हई एन बट आयो अब क्योंकि उद्देश्य तो जमा चार मत अलग भूमिका हाँ पे ये चार वाला लेखे मेरे एंसर कुल आ नोच्हला अरुण इस मिला लिख दी एक्ट में निष्कर्ष व्यवस्था टक 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 अब धेरे हो नाई चाहिए कहीं कहीं चाहिए अब उद्देश्य अज राष्ट्र बैंक के उद्देश्य कंप्लीट नाने कर एकमात्र सींगल उद्देश्य ग्रहणी कर स्पष्ट में राष्ट्र बैंक तब को इंडिया स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापना करना को व्यवस्था कर निष्कर्ष तो हाँ सकिन के ओपनिंग दिन सको तर कंपलसरी भाई कुछ होना तर लेखन सको कंपलसरी आपूला था दिन सकता सलाह सुझाव दिन सकता अंत निष्कर्ष देख रहा हम उद्देश्य में तो भन्न सको नहीं राष्ट्र बैंक के उद्देश्य में एवं कुछ तो निष्कर्ष में भन्न सको नहीं राष्ट्र बैंक के उद्देश्य बहुउद्देश्य बहुउद्देश्य को कारण प्रभावकारी उद्देश्य प्राप्त नुनी इसका चाहिए सेंट्रल बैंक को सींगल उद्देश्य में जोड़ दी सेंट्रल बैंक केन्द्रित कर देखि भन्न तो पाइय नहीं तर राष्ट्र बैंक का कार्य में निष्कर्ष के होते कार्य तो राष्ट्र बैंक फूल कार्य तर ये कार्य कोई राष्ट्र बैंक कति स्वतंत्र छि छेन भन्न मिलो जैसे मौद्रिक नीति बना राष्ट्र बैंक स्वतंत्र छि छे यहाँ ही तब को मूल्य स्थिरता कायम करना आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा करने जो नीति कार्यान्वयन करने कर अब मौद्रिक नीति तर्जुमा कर राष्ट्र बैंक स्वतंत्र छि छे सरकार हस्ताक्षेप करते करें भाई कुछ हिजो मत तब को हिजो अस्त बीज बांधु भाई थी तैं गवर्नर ने बोले कुरा हेन भाव हमी चाहे वित्त नीति अनुसार मौद्रिक नीति बनाऊ भाई कुरा यहां कुछ अलग वृहत रूप से पढ़ू पाई तब तथा कहीं नोच्छ हाई अब इक्जाम आई सके अब इक्जाम ओरिएटेड भर लेखने बैंक को काम कर्तव्य अधिकार बैंक को काम कर्तव्य अधिकार हाई अब यहाँ पर मिला लेखने बैकग्राउंड में जुनसुक देश को केन्द्रीय बैंक उसका मूलभूत रूप में केन्द्रीय बैंक के करने परंपरागत कार्य हो नोट निष्कासन करने के तब को सरकार को काम करने सरकार को बैंक को काम करने बैंक को बैंक को काम करने लगाय विभिन्न कार्य केन्द्रीय बैंक को रूप में राष्ट्र बैंक हो नेपाल राष्ट्र बैंक एन दुई हजार अंठावन ने नेपाल राष्ट्र बैंक को काम कर्तव्य अधिकार दप पांच में निम्न अनुसार उल्लेख कर सर अब एगार अखने मैं बुझी रहने भाषा कि छेन सुनी रहने हम मिटिंग डिस्कनेक्ट भैर कि क्लास नहीं डिस्कनेक्ट भैर हो तब को कानून द्वारा अन्न कार्य करने अन्न जे भैपरी आने कार्य कर सकता भाई हो अस पच्चीस राष्ट्र बैंक अब इसमें हेन राष्ट्र बैंक में क्वेश्चन आयो राष्ट्र बैंक सहायक में राष्ट्र बैंक के गर्नल न कार्य अपवाद सहित उल्लेख कर आईदी हेन भाषा होशन अब कार्य अब इसका अपवाद का कुछ अपवादेपन 
अनि यदि गर्न नहुने काम मात्र सोधेको छ भने चाहिँ हामीले यो 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 काम गर्न नहुने भए त पनि यो काम चाहिँ गर्छ भनेर लेख्ने पर्छ कि पर्दैन अब तपाईको सोधेन भने पनि यो विस्तृतमा सोधे भने त यो विस्तृतमा लेख्न पर्यो अझ धेरै कुराहरु त यसले तपाईको विदेशी स्थिति तपाईको विभिन्न ट्रेजरीहरुमा लगानी गर्ने अनि त्यस सरकार आवश्यक परेको बेलामा सरकारलाई तपाईको सल्लाहहरु दिने आवश्यक परेको आफ्नो के रे प्रयोजनको लागि तपाईको सम्पत्तिहरु खरिद गर्ने लगायत कुराहरु पनि गर्छ भनेर भन्नु हो अब के पनि भनेन भने यति भए तापनि गर्न नहुने काम यति भए तापनि यसले अब बैंकको लागि आवश्यक सम्पत्तिहरु खरिद गर्न पाउने कर्मचारीहरुलाई प्रचलित नियमका आधारमा कर्जाहरु प्रदान गर्न पाउने विभिन्न तपाईको बैंकको स्रोत परिचालनमा विभिन्न लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भन्न पाइयो यसरी टुङ्गाउन पाइयो है अब नेपाल सङ्घ सरकार सँगको सम्बन्ध यो पनि सोधेको छ एक्जाममा अहिले तपाईको एउटा च्याप्टरमै छ है त्यो च्याप्टरमा तप परीक्षा 8 मा छ के रे परीक्षा 8 मा च्याप्टरै छ त्यो च्याप्टरमा विस्तृतमा गराउँला नेपाल सरकार र बैंकको सम्बन्ध अर्थ मन्त्रालयद्वारा राख्नु पर्छ यो कहिले कहिले जिके मा पनि आउने छ भन्ने कुरा हो सार्वजनिक कार्यहरुसँग सम्बन्धै नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण नेपालमा स्थापित पूर्ण यी एजेन्सीहरु सार्वजनिक कार्यहरुसँग सम्बन्ध गर्ने छ भन्ने कुराहरु भइहाल्यो है अब तपाईको नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको खण्डमा बैंक के सोधानंतर बैंकिंग तथा वित्तीय विषय में आवश्यक सूचना सरकार तक उपलब्ध कराऊं ने बनी प्रारूप आया ले भाई तभी प्रारूप आया अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंध अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंध में बनी सेंट्रल बैंक को प्रतिनिधि का रूप बाँटा अथवा तभी को अपने क्षेत्र अधिकार वित्त को रूप बाँट राष्ट्र बैंक को संचालक समिति संचालक समिति का अध्यक्ष गवर्नर नहीं होना चाहिए इसलिए संचालक समिति को तभी को मेंबर अतः संख्या सात वाला होना चाहिए बस ये होना चाहिए वहीं ये पुरा रूप नहीं चाहिए नहीं इस तो क्या रूप चाहिए ना अन्य इतिहास पची मैं ये आवाज़ तो भाई और पढ़नी मैं ये विस्तृत में करें चाहिए तो भाई पढ़नु पढ़नी पढ़नु पढ़ने सोच देखो सोच ना सकने लाइ मौल्य है मात्रे आइलेट कर दे ही रख सकूं है और देरी तो भाई को विस्तृत में जाने टाइम ही चाहिए बेसिक तेज पची गवर्नर डिप्टी गवर्नर तथा संसाधन के बहुत मुक्ता होने से बहुत मुक्ता होने आवश्यक कि न माने अयोग्य बाप अस्ति बक्कर नेपाल सरकार ले अपने को गवर्नर लाइट यू गवर्नर को कारण ले फैट तक सुध दिन चाहिए कस्टो आवश्यक मां बहुत मुक्ति होनी हो मने ना मने ना मने सुसुस्ता करी यू पर इन्हीं सुसु यो नेपाल राष्ट्र बैंक ये नेपाल सरकार को वित्तीय सलाहकार को रूप में तथा बैंक और कुपनी बैंक को रूप में गौर नेपाल आया आऊँ चाहना तीन ना यो परिचय दार्त मस्त हो गया यो ये तेज पची चाहिए समिति को काम करते पे अधिकार संसालक समिति को काम करते पे अधिकार भायो ये संसालक समिति को काम करते पे अधिकार सही मूलभूत रूप में सही की करनी बने यो संसाल बैंक को नीति निर्माण संग संबंधित छा ये ले नीति निर्माण को पूरा संबंधित छा इसमें तुम लोग आठ रोने चोटा पॉइंट हो रहा है ये पॉइंट हो रहा है सब संबंध में चाहिए संसालक समिति को चावने सुको कार्यन को संबंध में चाहिए गवर्नर लाल अधिकार देखो नहीं इस पर ची अब तार रह जाऊं तो चाहिए ना अब यहाँ है सही ओ मौद्रिक कार्य रा खुला बाजार संसाल यहाँ से अधिक अधिक सोना सकता है बनेगा कि ना बने नेपाल राष्ट्र बैंक के लिए तार रह लता का क्या तार रह लता का अब � तथा मौद्रिक कार्य करने नेपाल राष्ट्र बैंक के काम हो तो वहाँ मौद्रिक कार्य रख कुला बजार संसाधन संबंध में राष्ट्र बैंक में चाहिए ये कुरा आ रहा है चाव बनी कुरा रहा है मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंक के लिए मौद्रिक नीति पनाव ने पुनः अधिकार कुला बजार कारवार संसाधन अब ये कुला बजार कारवार संसाधन 
ये अलग तो भन्न सकता है अरु तस्त के हाई सर ये खुला बजार कारोबार संबंधी अलग भाई खुला बजार कारोबार संबंधी अलग भाई ओपन मार्केट अपरेशन भमलाजी हेन है खुला बजार कारोबार यो क्यों अब नेपाल राष्ट्र बैंक ने वित्तीय बजार में कैश को ओवरफ्लो रो भो अथवा मौद्रिक स्थायित्व तो भेन अथवा मौद्रिक डिस्बैलेंस मौद्रिक मैनेजमेंट डिस्बैलेंस भो यो नेपाल राष्ट्र बैंक ने अपना खुला बजार कारोबार एट इंस्ट्रुमेंट हो तेस का खुला बजार कारोबार का इंस्ट्रुमेंट प्रयोग करें मौद्रिक स्थायित्व अथवा तब को वित्तीय बजार में मौद्रिक बजार में मौद्रिक बजार वित्तीय बजार होने पर हाई मौद्रिक बजार में वित्तीय बजार में चाहे कैश को ओवरफ्लो रंडरफ्लो रोक रख अब यह कसरी रोक भाई हेन अैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा मौद्रिक बजार वित्तीय बजार में चरम तरलता का अभाव देखिए यह तरलता राष्ट्र बैंक ने आपको खुला बजार का अथवा राष्ट्र बैंक संग उपकरण प्रयोग कर तरलता कायम मेन्टेन कर खोजि इस अंतर्गत राष्ट्र बैंक ने प्रभावकारी प्रयोग टूल्स खुला बजार कारोबार हो खुला बजार कारोबार कसरी प्रयोग हेन तरलता कम भग अवस्थ में तब को रिपो जारी तरलता बड़ी भग अवस्थ में रिवर्स रिपो जारी हो इसी तब को खुला बजार का इंस्ट्रुमेंट पांचवटा रिपो रिवर्स रिपो आउटप्राइज पर्चेज आउटप्राइज सेल्स और डिपोजिट अप्सन ये पांचवटा तब को टूल्स औजार प्रयोग करें अभी राष्ट्र बैंक ने मौद्रिक कार्य खुला बजार कार्य मौद्रिक कार्य तो मौद्रिक नीति बनाने देखि लीएर मौद्रिक नीति का संशोधन निर्देशन मौद्रिक कार्य अंतर्गत हे मौद्रिक नीति मौद्रिक कार्य अंतर्गत मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति निर्माण करने कार्यान्वयन कराने पूर्ण अधिकार होने खुला बजार जस्ट एट इंस्ट्रुमेंट मत प्रयोग कर खुला बजार कार मौद्रिक कार्य में अरुण कुछ मौद्रिक कार्य में तब को जस्ते क्या लेंडर अफ ला लाज रिशोर्स पर्ची तो बैंक तब को डिस्काउंटिंग री डिस्काउंटिंग करें हाई ती कुछ अंतर बैंक कारोबार में सपोर्ट करने अंतर बैंक कारोबार मौद्रिक कार्य अंतर्गत को सब कुछ पुनर्कर्जा कि तब कर्जा पुनर्कर्जा दिन मौद्रिक कार्य अंतर्गत को अब यह मौद्रिक एक बैंक नोट रिक्का खास ही सोच्ते हैं हाई यो तो पढ़ना भी पड़े तो झंड सब अब तब डिटेल में जानी अब पढ़ू साथी ठीक है पढ़ू नपढ़ू साथी डिटेल में जान पर्दन अब यहाँ छदेशी विनिमय नीति निमन रिति अभी अब मैं चाहे ठैक्क सो अभी हम फरेन एक्सचेंज रिजर्व अब आला रैमिंग स्टेज में पुगे वाले अस्त मत गवर्नर ने बीजबंडू को कार्यक्रम में बनाया तब अलि एक्स्ट्रा पढ़ने भी करूँ हाई क्योंकि अपडेटेड होने पेस पीछे अब विदेशी मीति विदेशी विनिमय नीति बनाने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन करने विदेशी मुद्रा को संस्कृति करने ये सब कुछ राष्ट्र बैंक ने कर तीन कुछ तब को विदेशी विनिमय कसरी संचालन करने इसका एक्सचेंज रेट और अस को इसको तब को विदेशी विनिमय को विनिमय एजेंसी को इजाजत अस पच्चीस इन को रेगुलेसन ये सब कुछ मेरे अभी साउंड अब यह था सक बिहान एक पीरियड अभी दिवसो अलग पाइयो अराउंड तो अब मं नहीं हो कई एनर्जी हो सब कुछ यहाँ हाई तो तब कस्ट अल्छी लगा जोइन कर पढ़ाक होगा भाई कुछ लगे होगा तो होना हाई विदेशी विनिमय संस्कृति अब विदेशी विनिमय संस्कृति अंतर्गत के कसरी कर इसमें तीती कुछ अलग लगे हम राधाजी भाई सरकार संग को संबंध हेन बैंक सलाहकार वित्तीय एजेंट सोधे इच्छा हाई अब बैंक नेपाल सरकार को बैंक आर्थिक विषय को सलाहकार तथा नेपाल को वित्तीय एजेंट नेपाल सरकार को बैंक कसरी होखे अब नेपाल सरकार को सरकारी ट्रांजेक्शन को नेपाल सरकार को निक्षेप हेन सरकार को तब को बैंक हम जिस बैंक में निक्षेप राख सरकार ने चाहिए राष्ट्र बैंक में निक्षेप राखे हो बैंकर बने कहीं कहीं तब को राष्ट्र बैंक सरकार ने लोन लिंक ओडी बन ओबा तो बैंकर हो हम जिस 
ब्याङ्कबाट तपाईँको लोन लिन्छ है हो त्यसरी ब्याङ्कर भन्यो अनि आर्थिक सल्लाह आर्थिक सल्लाहकार त हो नै तपाईँको बजेट बनाउँदाखेरि तपाईँको अनि त्यसपछि बजेटमा संशोधनहरू गर्दाखेरि तर सरकारी कुनै नीतिगत निर्णयहरू लिँदाखेरि आर्थिक सल्लाहकार त हो नै अब डाटाहरू गर्छ त्यसपछि वित्तीय एजेन्ट अब नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्ट भनेको यो शब्दहरू बुझ्ने ब्याङ्कर भनेको के हो आर्थिक सल्लाहकार भनेको के हो वित्तीय एजेन्ट भनेको के हो वित्तीय एजेन्ट भनेको के हो भन्दा नेपाल सरकारका ऋणपत्रहरू मार्केटमा खरिद बिक्री गरिदिने सेल गरिदिने त्यसको कारोबारको रेकर्ड लेखाङ्कन गरिदिने रेकर्ड राखिदिने मेच्युरिटीहरूको भुक्तान गरिदिने यो सबैको वित्तीय एजेन्टको काम गर्छ र वित्तीय इन्स्ट्रुमेन्टको जारी गर्नु गर्ने वित्तीय इन्स्ट्रुमेन्टको व्यवस्थापन गर्नेलाई चाहिँ वित्तीय एजेन्टको रूपमा काम गर्ने अथवा सरकारको फाइनेन्सिङमा सहयोग गराउने हुन्छ सर यो क्वेशन जैसे के अरे नेपाल स्टेट बैंकको नेपाल सरकारसँगको सम्बन्धको बारेमा उल्लेख गर्नुस् या कस्तो सम्बन्ध छ भनेर सोध्यो भने मुख्य गरेर त्यो जुन तीनटा सम्बन्ध छ नि यो तीनटा सम्बन्ध वरिपरि रहेर यो दहा सफा के पनि नहाल्ने गरेर लेख्दा हुन्छ दहा हाल्नु पर्यो है यो नेपाल सरकारको सम्बन्ध अर्थ मन्त्रालय मार्फत हुने नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक एन 2058 को परिचित 8 मा प्रश्न व्यवस्था गरिएको छ बसर यो यही मुट्टा भाई सलाहकार हेन बाह्य ऋण संबंधी परामर्श तो जानकारी यह सलाहकार हो कि सलाह दे अक्षेप संकल्प ये बैंक संबंधी कार्य होनी वित्तीय एजेंट को कार्य यहाँ तथ्यांग तथ्यांग सलाहकार हो फिर सलाहकार हो इसी का सुधार तत्काल सब परामर्श सलाहकार हो ये सब कुछ लेख्पर्यो राति ख्याल करने आर्थिक सलाहकार वित्तीय सलाहकार भिपिकल रूप में अब अलग एकचोटी सोधे जो अफिशर में सोध्या सहायक बैंक को निमन निरीक्षण सुपरवेक्षण अब यहाँ पर अगर राज्य ने परिचित नुसार अब नेपाल राष्ट्र बैंक ने करने निमन निरीक्षण सुपरवेक्षण संबंध में उल्लेख कर सोदे ट्वाक्त ये सब कुछ हेन निक्षेप लिना रजा दिन स्वीकृत यह निमन निरीक्षण सुपरवेक्षण अंतर्गत के कार्य हो यह हेडिंग अंतर्गत भैस परिच्छेद नौ अंतर्गत भैस एटा जनरल कुछ अभी अर्क चाहे ठैक्क निमन को संबंध में बने बैंक निमन करने हई अब निमन कर बैंक वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था को काम कारवाही निमन करने पूर्ण अधिकार होने अब कसरी कर निमन यहाँ बैंक उपदफा एक बमोजिम निमन करने उपदफा एक बमोजिम करने निमन एक बमोजिम निमन करने संबंध में बैंक ने आवश्यक देखे विषय में निम बनाने निमन बनेक नीति निम निर्देशन परिपत्र जारी करने निम तथा विनियम बनाने आवश्यक आदेश निर्देशन तथा सूचना जारी कर सकने तस्तु निम तथा विनियम आदेश निर्देशन सूचना को पालना कर संपूर्ण वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्था को कर्तव्य होने इसी निमन कर सको ठक्क हाई अंक ने दिखे विषय में वाणिज्य बैंक आवश्यक निर्देशन जारी कर अब यह वास्तव भि का बाहर का कारबार और शीर्षक अनुपातिक विवरण बैंक ने तोको सीमा भि पड़े दायित्व का कुछ बैंक ने तोक अन्न विवरण निमन अंतर्गत बैंक ने मांगन सकता हाई ये कुछ ते पच्चीस ये वित्तीय संस्था हाई ये लेख् पड़े ये जानू पर्दन एवटे हो मत को कुछ बैंक बने को फरक हो वित्तीय संस्था को फरक हो भाई बुझ्वा यहाँ छुट्टा छुट्टे बैंक बने ये कुछ राख देखो वित्तीय संस्था ये कुछ राख देखो हई लो हाई 
तेस पच्ची निरीक्षण तथा सुपरिवेशन बने चाह यहाँ पानी बैंक को लागी नहीं बने को चाह बैंक में कौन से निरीक्षण है सुपरिवेशन करने अनि तभी को अनि वित्तीय संस्थान कौन से निरीक्षण है सुपरिवेशन करने बने को राज्य की किस संबंध में करने में बने था अब आम्रो निरीक्षण तथा सुपरिवेशन रियल टाइम निरीक्षण अथवा रियल � ना बुझने चाहिए कैसे ना पढ़ना गारो भुगना गारो नहीं तो टूल्स आरु कुने आले आले हिंदी ना आने गले अ टूल्स आरु आल दिवने राम लो नहीं ये लाये थारे चे टूल्स आरु बने रा नहीं ये इसको लाये आज वो राज्य दबे आरु कोई इंटरेस्टेड होने चाहो नहीं राष्ट्र बैंक ऑफसेट में गारा फाइनेंशि� वो आली के दिन प्रियत तरीका ने खोजे रहे तो भाई वो प्रिपरेशन बुक मात्रे हैं ना उनसा अन्य प्रिपरेशन बुक में बाकी कुरा आरु सब पे जान वो होने पनी तो भाई को टॉपिक कथी कथी छुट्टे को होना सकता कवर ना बाकी होना सकता क्या अतिस पची जे आरु तो यहाँ की चीन आए कल आप जो सर तो आगे बने थे ना बैंक और साला कार्य बिकते हैं जिन बने क्यों तो फिर सिस्टी नाइन को मात्रे लेखनी होगी और और उसको पनी लेखनी हो माला कॉन्फ्यूज बाय क्या तो ये परिचय आगे आगे राज जिले बने कि कॉन्वर्सेशन वाला पूछने बाय ना तो भाई यहाँ तो भाई को परिचय तो भाई को आठ माह बाय का सभी कुरा आरु मिला रहे लेखने टॉक 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 परिचय तो आठ माह बाय का सभी कुरा आते ही तेज़ संग संबंधित होए नेपाल सरकार के संबंध को संबंध बैंकर सलाह करा बित्ती एजेंट और बैंकर का सिरियो सलाह करा सिरियो बित्ती एजेंट हो नेरा और पॉइंट और मैं एक्सप्लेन इस पची इस पची यहाँ यहाँ अभी अभी तो ना नहीं सही यहाँ अली कती अली ऑफिसर में सुधार सही मेरे ख्याल करें को ऑफिसर में तो ये कस्टो अवस्था में वित्तीय संस्थाओं समस्या करें तो भाई को मानी नहीं चाह बनी चाह ऑफिसर में सुधार सा तार तो भाई रुपए नहीं अब एक छोटी ऑफिसर में सुधार सकते तो भाई लाभनी थोड़ी इस पची यारों की चीज़ है यो यो खाको खाको जिस तो लगना सुना सर ये छह सी को खाको जो खाको होने दिया ये खाको अगर सांस्कृतिक स्तर वाले को खाको गाको गाको जैसे यो काम सांस्कृतिक स्तर नसों लाई इतनी लेंदी सा यार भाई गाने सर जो अली अली बड़ी सा क्या यो कस्टो संस्थाले समस्या करो तब आको बने नहीं ना सुनला नहीं इस पची अब यार इस तो देरे चाहिए ना ये तो अली के ती सिलेक्टी बारा अब सिलेक्टी बारा पढ़े नहीं उनसे अब अब मैंने बनिया है चार वाटा एन लाई चाहिए सकिंग चाव बने मजाले दफा दफा पढ़ने पढ़ने थियो अब तिति पढ़ने पुरस्कार चाहिए ना तो बारा अब चाहिए अली के ती सिलेक्टी बारा परफारक बने को लिक्विडेशन हो कती पे साथ ही और परफारक बने के नवोज ने बारे जा लिक्विडेशन हो अब कस्टो अवस्था में बैंक तो तभी तेज़ संस्थाला परफारक में लगे ने सकनी चाह बने रा यह चाह ये उटा त्यां अली 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 ये रे उनसा देरे नू पड़े ना ये परफारक ये यहीं चाह निर्णय करने सकनी चाह बने र कर्जा कर्जा सूचना बनने को क्यों कर्जा सूचना केंद्र को तभी को कार्य रूप बने को सा ये सब भी पियो पूरा अब फरफारक कैसे करता है बने अब फरफारक मतलब तभी को कष्ट अवस्था में फरफारक करने से कम चा सकता बने पूरा ये तापन जोड़ कोई डोरुसन गार हो चाहिए ना जैसे अभी समस्या करो स्तर के उरी पुरी का पॉइंट होरुसन क्या आया ना वाले तेंग का पॉइंट होरुपने अली अली मिला लेके जाने नंबर आउट है ओ अब एक छोटी सुधार सा बिजनेस प्रशासन प्रशासन सम्मो बने को क्यों इसको कठन इसका काम करते भी अधिकार बने सुधार सा बिजनेस प्रशासन सम्मो बने को ऐड नहीं यहाँ बने ऐसा य 
काम करते पे क्या और तो यो 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 ऑफिसर ऑफिसर क्यों ब्रिज इंस्टिट्यूट को बारे में भाई लिक्विडेशन में जानी पूर्व आंशिक रूप में दायित्व भुगतान कर न सके में तब अब निश्चितकर्ता को दायित्व भुगतान कर न सके में भाई कुछ भाई यी कुछ बुझ्न पर्दन ये रटे व्यक्ति होनी सुपर अथवा राष्ट्र बैंक को सुपरविजन में चाहे अब तब को विश्लेषण संबंधी कार्य समाप्त भैर मिथ्य नब्बे दिन भर भुगतान कर पड़ने दायित्व भुगतान कर न सके में भाई कुछ खुद संपत्ति भाग तब दायित्व बड़ी भैया संस्था में तब संस्था को नेटवर्क नेगेटिव भो भाई हो अलिकति अब लास्ट में हो दफा नाइन्टी नाइन र हंड्रेड ये राष्ट्र बैंक ने करना सकने कारवाई संबंधी को वास्तलाद को नहीं तस्त धेरी नसोला ये बाफिया अलग क्या होगा अब हेन हाई अब दफा उन्नीस सौ जैसे हम तब को जी तब राष्ट्र बैंक ने दिया निर्देशन संपूर्ण कुरा उल्लंघन भो दफा उन्नीस सौ सय बोम जो कार्य करने भारवाई करने भाई सय में यह अलग हेन होगा हई ये सय में पैला तब को बैंक ने दे बोमोजिम एक भाग बड़ी सजा करने इस अंतर्गत तब को निम आदेश इजाज पत्र प्राप्त संस्था हई बैंक इजाज प्राप्त प्राप्त संस्था संस्था होने कारवाई को यहाँ चाह पदाधिकारी संस्था यो पदाधिकारी पदाधिकारी गये करने कारवाई अब इक्जाम में झुक्क दिन सकता संस्था भर एटा भन्न स पदाधिकारी एटा भन्न सकता अब डैंक डैंक इन्हें लिखा पदाधिकारी बने ठाक संस्था को संस्था को बने ठाक पदाधिकारी को लिखने वाले सको हई बुझ् भाई नो पदाधिकारी को यहाँ प्रश्न लिखा है संचालक व पदाधिकारी व कर्मचारी यहाँ संस्था बने हई संस्था बैंक बना क्या वाणिज्य बैंक व वित्तीय संस्था बना यही हो अरु तस्त के ल राष्ट्र बैंक इनको लगभग ते हो अर्क एटा कोई नहीं सोचा सकते यो नेपाल राष्ट्र बैंक ने अथवा नेपाल राष्ट्र बैंक ने कि कस्त अवस्था में विनिय बना निम विनियम बना सकने व्यवस्था कर इने कुछ हाई इने में विनियम बना सकने भाई कुछ सोधेक फिर पढ़ना हो ल ये एन बा अब अलि अलि एक दुवटा कुछ कर आज सकाई दू था नहीं रही तब भरे कह भरे कह एटेन कर सकू पर्च हई सर एफिया आज बोल सकने एनर्जी भैन कि भाई कि अलग अब अलग स्लो पढ़े पढ़ा कि अलग इफोर्ट लगा पढ़ाऊ भाई मेरे तो हाई इस पाली फिर कसो अगड़ी को दुटा इक्जाम में राष्ट्र बैंक सोधी रहे कि सोधी इस पाली फोर्थ लेवल राष्ट्र बैंक सोला राष्ट्र बैंक दुटा मध्य तो सो कहीं तब को छुटे अभी तब को पांच में एवं म कंपनी इन बाटा सोध्यो नत्र एनआरबी रफिया कहीं ना कहीं क्वेश्चन छुटेक होते मैं यहाँ क्लास में पढ़ा तो यहाँ हो हम 
आरबीबी को पांच तब पड़ेगो लाई यो सुनना सकते हैं यो परमंडल पत्र निमा वाली तब ये गोगनु स्लॉट मुस माने रो वहाँ ने परमंडल पत्र वाले को क्यों निमा वाली वहाँ ता अलग ही टाइम लिया पड़े आवाम जो माने रो माने सब पे बनाया दिया माने तब ये को यो संपत्ति शुद्धि करण का केवाईसी को संबंधी को करा रो � अच्छा सब क्या होता है सर लह अब सब क्या दिमाग जाए सर क्या डर सान कुछ नहीं सर बनो ना बात करें सर बात के बारे में सोचें सिंह सर जो मार्ग में लगा ना होने गाना होने मात्र कार्य हरू अन्य बीते संसार के गाना होने कार्य हरू वरना किसी सर तो दफा पचास समय में गौर को तय हो रही है ना सर ओ सही गाना ना होने का मतलब � तेरे किस वजह को ने कॉल वगैरह के लिए मत्ती करने कार्य रु दस लड़ा सर ट्रक के दस लड़ा देखने सकने पड़ सकता है तब यार मान देखें तो लाये हैं एंड पड़ोगा हम्म अन गनों ना उन्हें कार्य रु पड़े तो ये दस लड़ा सर मॉर्निंग कंटिन्यू है बीते संसार बने से मिसाते हैं साथी और कुछ जुकाय दिन बाद यार मैंने ये तो � जुकाई दिन मारते हैं साथी उल्लेख मतलब है ना ये तो दाहा के लिए एन बहुत जिम्मेदार बने तो पचास के बनु पारने हो तो रहते ही मैं कंप्लेन बात है सर मलाई तो दाहा पचास के बनु मुझे मैं ऐताई तो नहीं सर यार सर मत क्या ही लेके ला तो थैंक यू एवरीवन बड़े साढे चार बजे पास चाहिए हाँ सर अस थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir.